什么叫做还没付款？不是说好了今天给对方打款了吗？可是我没收到董事长签字的审批文件啊。怎么可能呢？不是王明仁送过来了吗？他人呢？你打电话了没有啊？打了，可就是没人接。哎，小心点，看路。哦。嗯、这是我们三个人最近的一次距离，然而。一切却要开始倒数了，倒数的缘分，倒数的幸福感，为什么我会这么舍不得呢？喂，哎，李总，出事了，给花生岛汇款的文件没有及时送到公司，所以说财务到现在都没有付款，岛民情绪已经爆发了，说要告咱们，董事长让你赶紧回来处理一下。那个不让证人去送了吗？就是找不到他人嘛，打了电话不接，问董事长也不知道他在哪儿。我知道了，我去处理。嘉欣，嗯，我这边可能去不了巴哈马了，公司有点事，我必须要去处理。那离婚的事，咱们找时间再办吧。那我给你叫辆专车。哦，不用不用，我自己打车走就行。行，不好意思啊。不知道为什么，没有去成巴哈马，我竟然有了松了口气的感觉。你好，哎、丫头，你终于肯接电话了。为什么我用我的手机打给你，你就是不接呢？不是我借了你三伯伯家的邻居的儿子的老师的手机打给你，你会接吗？啊！出这么大事了，你还瞒着我？你现在马上坐车给我回家。现在，叫你回来你就回来，少跟我啰嗦。啊，好，好，我我马上回去。拜拜。啊，完了完了，妈肯定知道我怀孕的事了，怎么办？我要怎么向他交代啊？哎呀，从家里把文件拿到公司交给财务，这么简单的这件小事儿，你都做不好。黄真人，我我真的不懂你在忙什么。哎呦，宝宝，忙了忙，你看这事怪我啊。你看我也不知道那么紧急啊，路上又堵车，就把这个给耽误了。奶奶，我就算准时送达也没用啊。我到了公司才发现，花小岛的文件根本就不在我这里。闭嘴！哪那么多话呀？奶奶身上都给我闭嘴！每个人只会想借口，就没有人想想怎么解决。艾森，奶奶，花小岛那边什么情况了、啊？是这样，董事长知道之后呢，马上就给财务打了电话，特批了提前付款。可是你要知道，付款系统也需要时间。花小岛那边人说，工人们已经怒了，他们觉得咱们不讲信用。准备随时砸场子，除非你今天亲自登岛道歉。除此之外呢，他们明天早上一定要收到遣散费，否则，那还是会砸场子。哼，砸场子？他们生气我就不生气啊？钱早晚会到的嘛，干嘛一定要心一去啊？我去。哎。哦，奶奶，我的意思是我去，我过去。花鸟岛岛民最看重就是信任跟人品，如果我们把他们的信用给弄丢了。那估计是花十倍的精力也弥补不回来了，所以交给我吧。问什么呀？嗯，走了。不是你自己去吗？我是你老板。去，董事长。哎，妈，您坐坐坐坐，消消气啊。嗯、最后。这，大家有什么想法可以说一说，说说，都说说。这是一次严肃、重要的会议，事关我们的生死存亡，不能松懈。它就是一颗白菜，也不能让同一头猪给供两次。对对，说的对。把抓到总经理，先碰揍，再暴打。
先揍一顿，再打一顿，看他老实不老实。喂喂喂，走吧走吧。这样的话不是绑架吗？也是啊，这是违法。法治社会，我们还是要讲道理的。那我们就给他换一个文明的手段。快点，等会儿赶不上船了，赶不上船麻烦了。哎，行了，回去吧。别这样，你看咱这二头肌，咱这大臀肌，那算是能打。万一出点什么事我还能帮我。哎，那你想去去吧。哎，老板，老板，两张就花掉的船票，今天结束了，我已经下班不买了。不是，老板是这样，我们去花掉岛有很重要的事情，不去出大事的，你必须得买给我们啊。问谁呢？这又是大事，你干嘛不早点过来啊？不是，老板，老板，有特殊情况了，你就给我很快两张，老板，两张。明天请早。别别别别，老板，大哥，老板，不是，好人一生平安的老板。哎，嗯，就这还说自己能打。连个小窗口都解决不了，是，意外，纯属意外。